In our study of the scriptures, we have now come to the book of Job. In our last session, we saw chapter 1. We saw that God has put three hedges around all his children. Hedge around a person. A second hedge around our family. And a third hedge around all our property. The property is not the most important. Nor is it totally unimportant. We shouldn't go to either extreme. I find two extremes in Christianity concerning property. People make that everything. People make it nothing. If you keep it in third place, it's perfectly okay. So after Job lost his children and his property. He didn't complain. Satan was defeated in that first round. Comes back to God one day. And the Lord says to Satan in chapter 2 verse 3, Have you considered my servant Job, even though you did all this? To his integrity. Because of Job's integrity. So, if you touch him and his skin, his bone in his flesh, he will definitely curse you. So, the Lord said, okay, I open up hedge number one also. Not fully. Cannot kill him. You can touch his body. See, these are amazing truths that Satan can go only as far as God permits him. But Satan can And if God is in control of what Satan is permitted to do to us, then we can rest in the fact that everything he permits we will be able to overcome. Linked to what we see in Job is this glorious truth in 1 Corinthians 10 13. That is, God will not allow you to be tested beyond your ability. If he sees that some temptation is too much for you, he won't let it come now. I'm sure there are temptations that Satan has which are too much for me right now. But I'm equally certain they won't come. It will not come because God will not allow it to come because I'm not ready for it. When I'm ready for it, it will come. But like that, there must have been temptations. There are temptations I face today which God did not allow to come into my life many years ago. God does not give a 10 standard question paper examination paper to a first standard student. He won't even give it to a ninth standard student. He wait till that ninth standard student comes to 10th standard then give him that question. Believe this, you will be tremendously comforted. You will, never, you will know that you will never be tempted or tested beyond your ability. Satan went and attacked Job's body. Head to foot he was covered with sores. 
అరికాల మొదలుకొని నడినెత్తి వరకు బాధగల కురుపులతో యోబుని మొత్తాడు అది ఏ జబ్బు నాకు తెలియదు బైబుల్లోని మొదటి పుస్తకంలోనే ఎంతో స్పష్టంగా చెప్తుంది రోగం అనేది సైతా నుండి వస్తుందని వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రూత్ ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన సత్యము ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ ట్రూత్ సిక్నెస్ కమ్స్ టు గాడ్స్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సైటన్ ఇట్స్ పర్మిటెడ్ బై గాడ్ ఫస్ట్ విశ్వాస్ కు వచ్చే రోగము దేవుడు అనుమతిస్తేనే సైతా నుండి వస్తుంది అనేది కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన సత్యమే బోత్ ట్రూత్స్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ రెండు సత్యములను కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి People understand only one of them. కొంత మంది దానిలో ఒకదాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు People say God sends sickness. కొంత మంది చెప్తుంటారు దేవుడు రోగమును పంపిస్తాడని to his children. తన పిల్లలకు Do you give sickness to your children? మీ పిల్లలకు మీరు రోగమును ఇస్తారా? Do you want to give them? మీరు రోగమును ఇవ్వాలనుకుంటారా కనీసం? If you being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give good things? మీరు చెడ్డవారైండు కూడా మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులను ఇయ్యాలనుకుంటున్నప్పుడు పరలోకపు తండ్రి ఇంకెంత మంచి మేలు చేయాలనుకుంటాడు? Sickness is not a good thing. రోగం అనేది మంచి సంగతి కాదు. Never gives it. దేవుడు దాన్ని ఎన్నడు ఇవ్వడు. And then there are people who go to the other extreme. Sickness is from the devil. కొంతమంది మరొక విపరీతమైన దోరణిలోనికి వెళ్లి రోగము సైతాన్ నుండి మాత్రమే వస్తుందని చెప్తారు. But never permits it. దేవుడు దాన్ని అనుమతించడు అని చెప్తారు. It's also wrong. He permitted it even to Paul. అది కూడా తప్పే. తన సేవకుడైన పౌలుకే దేవుడు అనుమతించాడు. When Timothy had stomach infirmities all through his life. తిమోతి కూడా తన జీవితాంతము కడుపు జబ్బుతో ఉన్నాడు బట్ ఇట్స్ ట్రూ దట్ ఆల్ సిక్నెస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సైటన్ కానీ ప్రతి రోగం కూడా సైతాన్ నుండి మాత్రమే వస్తుంది అనేది నిజము సో క్లియర్ హియర్ ఇన్ జోబ్ చాప్టర్ 2 యోబ్ గ్రంథం రెండో అధ్యాయంలో ఎంత స్పష్టంగా ఉంది ఇక్కడ వై సైటన్ డిడ్ంట్ కిల్ హిస్ జోబ్స్ వైఫ్ సైతాను యోబు భార్యను ఎందుకు చంపలేదో కారణాన్ని ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తారు వైఫ్ వాస్ ఇన్ సర్కిల్ నంబర్ 2 తన భార్య రెండో కంచిలో ఉంది అండ్ గాడ్ హెడ్ ఓపెన్ దట్ హెడ్ దేవుడు ఆ కంచిను తెరిచాడు అండ్ సైటన్ కుడ్ హవ్ కిల్ హిస్ వైఫ్ సైతాను యోబ్ భార్యను చంపి ఉండేవాడే ఈ డిడ్ డూ ఇట్ బికాజ్ ఈ వాంటెడ్ టు యూజ్ హర్ టు మేక్ జోబ్ సఫరింగ్ మోర్ కానీ సైతాన్ ఆ విధంగా చేయలేదు ఎందుకంటే యోబ్ యొక్క శ్రమలను ఇంకా పెంచడానికి ఆమెను ఉపయోగించుకోవాలనుకున్నాడు when job was sick like this యోబ్ ఈ విధంగా రోగంతో ఉన్నప్పుడు సైటన్ ఇన్స్టిగేట్స్ హిస్ వైఫ్ టు నాగ్ జోబ్ యోబ్ను దూషించడానికి యోబ్ భార్యను సైతాన్ ఉపయోగించుకున్నాడు దట్ మేక్స్ హిస్ సఫరింగ్ మోర్ ఆ విధంగా అతని శ్రమలు ఇంకా పెరుగుతూ వచ్చాయి బట్ జోబ్ రిప్లైస్ సేయింగ్ Well, can we can't we accept good and evil from God? యోబు తన భార్యతో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు దేవుని వల్ల మనము మేలు మాత్రమే అనుభవించదగుదమా కీడును మనము అనుభవింప తగదా అంటున్నాడు. It says in verse 10 Job did not sin with his lips. ఇక్కడ 10వ వచనంలో చెప్పబడింది ఏ విషయం అందును యోబు నోటి మాటతో ఆయన పాపం చేయలేదు. At that point he did not sin. అప్పటి వరకు కూడా ఆయన ఏ పాపం చేయలేదు. But as the pressure increased things became different. మనకు ఒత్తిడి పెరిగినప్పుడు సంగతులు మారిపోతూ ఉంటాయి. And then we read that Job's three friends heard of his adversity and came. యోబ్ యొక్క ముగ్గురు స్నేహితులు యోబుని గురించి విని వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడ చెప్పబడింది అతనితో కలిసి దుఃఖించుటకును అతన్ని ఓదార్చుటకును పోవాలని వారు ఆలోచించుకుని వచ్చారు యోబ్ యొక్క శరీరం అంతా కురుపులతో నిండిపోయిన కారణాన్ని బట్టి వారు దగ్గరకు వచ్చి కనీసం గుర్తుపట్టలేకపోయారు వారు తమ వస్త్రములను చింపుకొని తల్ల మీద దూలి చల్లుకొని ఎలుగెత్తి ఏడ్చారు Seven days they said nothing. Yeh drojul varu emi chepkonda unnaru. Now when you look at the way they spoke to him later on in this following chapters. Tarvata vache adhyayamullo varu maatladina maatalnu manam chusinatlayite. It's fairly clear that they were quite jealous of Job. Yebun gurinchi vallu entho asuyi padutunnaru ane maata entho spashtanga manaku ardham avutundi. You know many half-hearted Christians are jealous of a godly Christian. అనేక మంది అర్ధ హృదయంతో ఉన్న క్రైస్తవులు దైవజనులను బట్టి asuyi padtaru. They are even more jealous if that godly christian is rich aa daiva bhakti kaligina aa daiva janudu dhanavantudaithe inka ekku asuyi padtaru if he is poor okay they don't mind it so much atanu peda vaadaithe sare ani atanu pattinchukoru they can't bear to see a person who is spiritual and rich kani oka vyakti aatmiyudai dhanavantudaithe aa vyakti ni chotaaniki variki dhairyam undadu and on top of that all his 10 children were god fearing daniki paiga tana 10 mandi kumarulu kuda daiva bhakti kaligi unnatlaithe inka ekku asuyi padutuntaru adds to people jealous people's jealousy even today ee naadu kuda prajalu asuyi pattaniki adi dohadam chestundi and spiritually minded oka vyakti aatma sambandhamaina vyakti ga unte 
ధనవంతుడై ఉంటే రెస్పెక్టెడ్ ఎక్కువ గౌరవించబడుతూ ఉంటే చిల్డ్రన్ గాడ్ ఫియర్ మరియు తన కుమారులందరూ కూడా దేవుని అందరి భయభక్తులు కలిగినట్లయితే యు హియర్ సమ్ క్యాలమిటీ హిట్ సచ్ ఎ మ్యాన్ అటువంటి వ్యక్తికి ఒక విపత్తు వచ్చిందని వారు విన్నప్పుడు దిస్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్‌పోజ్డ్ మత సంబంధమైన వ్యక్తులు బహిర్గతం చేయబడతారు వెన్ యు ఫైండ్ క్యాలమిటీ హిట్ సంబడి ఎవరికైనా ఒక విపత్తు సంభవించిందని నీవు విన్నప్పుడు ఫైండ్ యు సెల్ఫ్ అ లిటిల్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ దాని గురించి నీవు కొంచెం సంతోషిస్తున్నట్లయితే that shows what an evil wicked person you are niventa dushtidvo enta cheddavaadvo adi niku soochistundi because you don't really sympathize with that person aa vyakti meda nivu saanubhuti choopinchinatlayite yes you will visit him like job's friends here ikkada yobu snehithulu vale aa vyakti nu darshinchavachu right words we are sorry and all that niventa dukha padutunnav ani aa vishayam gurinchi nu cheppochu but deep down in your heart like these people you are secretly glad that at last this fellow got hit kani nee udayantarangallo ఈ వ్యక్తుల వల్ల నువ్వు సంతోషిస్తున్నావు మొత్తానికి ఈ వ్యక్తికి ఆపద వచ్చిందని గాడ్ యూజెస్ ద సఫరింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్లీ పీపుల్ టు ఎక్స్‌పోజ్ ద ఫారిసిజం అండ్ ది ఎంటీ రిలిజియోసిటీ ఆఫ్ అదర్ క్రిస్టియన్స్ దేవుడు దేవజనుల యొక్క కష్టాలను పరిసై తత్వాన్ని మరియు శూన్యమైన మత సంబంధాలను బహిర్గతం చేయడానికి వాడుకుంటాడు ఎన్ని టైమ్స్ వెన్ యు సీ ఎ గాడ్ ఫియరింగ్ మ్యాన్ సఫరింగ్ ఇన్ సమ్ వే ఒక దైవ భక్తి పరుడు శ్రమలు గుండా వెళ్ళటం నువ్వు చూసినప్పుడు యువర్ రియాక్షన్ టు దట్ షోస్ your spiritual condition dani koraku nee pratispandana nee aatma sambandhamaina sthiti ni niku soochistundi maybe god is allowing him to suffer to expose you bahusha ninnu bahirgatham cheyataniki devudu aa vyaktini shramalu gunda teesukovachu corruption of your own heart adi nee hrudayam yokka chedunu choopistundi we see here in job danne manam yobu vishayamlo chustamu the corruption of these three friends hearts would not have been seen if job had not suffered aa mugri snehithula hrudayam yokka chedipoyina sthiti ni ఒకవేళ యోబు శ్రమంలో గుండా వెళ్లకపోయినట్లయితే మనం చూసి ఉండేవాళ్ళం కాదు వాళ్ళు దాన్ని గుర్తిస్తారా లేదా అనేది వేరే విషయం నువ్వు దాన్ని గుర్తిస్తావా లేదా అనేది కూడా వేరే విషయము బట్ దిలిజియాసిటీ ఎక్స్పోజ్ కానీ వారి మత తత్వం బహిర్గతం చేయబడింది కాబట్టి మనం రెండో అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం they pretended that they were very sorry for him valle da ayana koraku dukha padutunnatlu natincharu and then we find job beginning to sing aa tarvata yobu munigi povatam manam chustam you find that he opened his mouth and cursed the day of his birth chapter 3 verse 1 mudu adhyayam okata vachinamlo ayana nooru terachi tana janma dinamunu sepistunnatlu manam chustam and when you read what goes on in the remaining chapters from 3 onwards mudu adhyayam nundi migilina adhyayamullo em jarugutundo manam chusinatlayite job's experiences up and down and up and down and up and down yobu yokka anubhavamu paiki lestu krindaku padutu paiki lestu krindaku padutu unnatlu ga manam chustam sometimes he says some wonderful things కొన్ని సార్లు ఆయన అద్భుతమైన విషయాలను చెప్పాడు గాడ్ స్లేస్ మీ ఐ ట్రస్ట్ హిమ్ దేవుడు నన్ను చంపినా కూడా నేను ఆయన్ను నమ్ముతాను నో వెన్ దిస్ ట్రయల్ ఇస్ ఓవర్ ఐల్ కంఫర్ట్ దిస్ గోల్డ్ ఈ శ్రమ ముగిసిన తర్వాత నేను సువర్ణం వలె బయటికి వస్తానని నాకు తెలుసు నో దట్ మై రెడీమర్ లివ్స్ నా విమోచకుడు సజీవుడని నాకు తెలుసు అండ్ వన్ డే ఐల్ స్టాండ్ బిఫోర్ హిమ్ ఒక దినము నేను ఆయన ఎదుట నిలబడతాను బట్ అట్ అదర్ టైమ్స్ హిస్ కర్సింగ్ the day he was born kani konni saarlu tana janma dinamunu sepistu unnadu sinning god why have you set me up as a target etc devu nanne enduku guriga pettukunnadu ani prashnistu unnadu why didn't i die at birth na puttukulo nenu enduku chanipoledu and that's the experience of a lot of christians also aneka mandi kristavala anubhavam kuda ide vidhanga undi sometimes they are up and sometimes they are down konni saarlu vallu pain untaru konni saarlu vallu kind untaru and that's because they haven't entered into the new covenant ad endukante vallu krutha nibandhanlonki praveshinchaledu kabatti job was not even in the old covenant he didn't even have the law job kanisam paatha nibandhanlo kuda ledu atadu dharma shastramanu kuda kaligaledu you can't compare yourself with job ippudu ninnu job tho nevu polchi chusukokoddu now if your experience in the time of suffering is up and down like job నీవు శ్రమ పడుతున్నప్పుడు యోబు వలె పైకి క్రిందికి నువ్వు పడుతున్నట్లయితే చివరిలో నీవు పశ్చాత్తాపడినట్లయితే మారు మనసు పొందినట్లయితే నీవు చెప్పిన చెడ్డ మాటలన్నిటి నుండి దేవుడిని క్షమిస్తాడు అనే నిజాన్ని బట్టి నీవు ఆదరణ పొందవచ్చు యోబు విషయంలో ఆ విషయాన్ని మనం చూస్తాం గాడ్ అండర్స్టూ ద ప్రెషర్ జోబ్ వాజ్ అండర్ యోబు ఎటువంటి ఒత్తిడి క్రింద ఉన్నాడో దేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడు నువ్వు కూడా ఏ ఒత్తిడిలో ఉన్నావో ఆయన అర్థం చేసుకోగలడు కాబట్టి క్షమిస్తాడు క్షమాపణ విషయం వచ్చేసరికి ఎటువంటి సమస్య లేదు నీవేమైనా కఠినమైన మాటలు అని ఉంటే 
దేవా నన్ను క్షమించండి అని నువ్వు దేవుడిని అడిగినట్లయితే వెంటనే ఆయన నిన్ను క్షమిస్తాడు బట్ దెన్ ది ఆథర్ అండ్ ఫినిషర్ ఆఫ్ యువర్ ఫేత్ ఇస్ జో అప్పుడు నీ విశ్వాసమునకు కర్త నీ విశ్వాసమును కొనసాగించేవాడు యోబు అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎన్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు నీవు పాత నిబంధన మాదిరిని అనుసరిస్తున్నావు Hebrews 11:40 says God has given us something better in the new covenant. కానీ హెబ్రి 11:40 చెప్తుంది దేవుడు మనకు ఇంకా శ్రేష్టమైన దాన్ని ఇచ్చాడు. This is the author and finisher of our faith. Jesus మన విశ్వాసమునకు కర్త మరియు దాన్ని కొనసాగించేవాడు. And when he suffered he did not complain like Job. ఆయన శ్రమ పొందినప్పుడు యోబు వలే ఆయన ఫిర్యాదు చేయలేదు. And if Jesus is the author and finisher of your faith then you will discover in the fact that even in your suffering you don't complain okavela yese ni viswasamunu karta mariyu danni konasaginchavada ni kanugonnatlayite ni shramalu gunda vellatapudu firyadu cheyu i think there are about 1% of christians like that in the world ee prapanchamlo kanisam 1% mandaina kristulu aa vidhanga undalani nenu korukuntunanu 9% of people the author and finisher of their faith is job 99% mandi kristavulaku వారి విశ్వాసమునకు కర్త మరియు కొనసాగించేవాడు యోబు దే కంప్లైన్ అండ్ గ్రంబుల్ థింక్ దిస్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పీపుల్ హావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ డ్వెలింగ్ ఇన్ దెమ్ దట్ వి హావ్ వాళ్ళు సనిగారు ఫిర్యాదులు చేశారు మన వలే పాత నిబంధన భక్తుల్లో కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు నివసిస్తూ ఉన్నట్లయితే టు కంప్లైన్ అగైన్స్ట్ గాడ్ ఇస్ ఎ సిన్ అప్పుడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదు చేయటం పాపము ఒబ్సిన్ వెన్ హి డిడ్ ఇట్ అప్పుడు యోబు ఆ విధంగా చేసినప్పుడు యోబు పాపం చేసిన వాడు అవుతాడు న్యూ కమనెంట్ ప్రామిసెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్ గ్రేస్ సిన్ విల్ నాట్ రూల్ ఓవర్ యు ప్రతిని బంధన వాగ్దానం ఏమంటే నీవు కృప కింద ఉన్నట్లయితే పాపముని మీద ప్రభుత్వం చేయదు యు డోంట్ హావ్ టు ఫీల్ కండెమ్డ్ వెన్ యు ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండర్ ప్రెషర్ అండ్ యు సే సమ్ హార్డ్ వర్డ్స్ నీవు ఒత్తిడిలో ఉండి కొన్ని కఠినమైన మాటలు చెప్పినప్పుడు నీవు శిక్షా విధిలోనికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు You're a good Old Testament follower of Moses. అప్పుడు నీవు ఒక మంచి పాత నిబంధన మోషే యొక్క అనుచరుడు. You go to heaven, but don't ever think you're a disciple of Jesus. నువ్వు పరలోకమునకు వెళ్తావు. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కానీ నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యుడు అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. Disciple of Jesus never complains or murmurs. ఒక యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యుడు ఎప్పుడు ఫిర్యాదు చేయడు సనగడు యు కెన్ బి అమంగ్ దట్ 1% ఆ ఒక్క శాతం మందిలో నీవు కూడా ఉండవచ్చు. All heart is render everything to God. నీవు పూర్ణ హృదయంతో ప్రభువును వెంబడించినట్లయితే తీవ్రంగా ఉన్నట్లయితే నీ సమస్తము కూడా దేవునికి అప్పగించుకున్నట్లయితే గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ మీన్స్ మోర్ టు యు దెన్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ అండ్ ఎవరీథింగ్ ఎల్స్ నీ ఆరోగ్యం కంటే నీ ఆస్తి కంటే సమస్తము కంటే దేవుడే నీకు ప్రథమంగా ఉన్నప్పుడు ఐ వాంట్ టు సే समथिंग अबाउट దిస్ ఫోర్ ప్రీచర్స్ హూ ప్రీచ్ టు జో యోబుకు బోధించిన ఈ నలుగురు బోధకుల గురించి నేను కొంత చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రీచర్స్ వీరు నాలుగు రకాల బోధకులు ఫస్ట్ వాస్ అ మ్యాన్ కాల్ ఎలిఫాస్ మొట్టమొదటి వ్యక్తి పేరు ఎలిఫాస్ అండ్ సీ వాట్ హీ సేస్ ఇన్ చాప్టర్ 4 అండ్ వర్స్ 12 నాలుగు అధ్యాయం 12 వచనములో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి జో వర్డ్ వాస్ బ్రాట్ టు మీ స్టెల్తిలీ ఇన్ మై ఇయర్ రిసీవ్డ్ అ విస్పర్ ఆయన యోబుతో చెప్తున్నాడు నాకు ఒక మాట రహస్యముగా తెలుపబడును నా చెవిలో ఒకడు గుసగుసలాడినట్టుగా అది నాకు వినబడును and had visions in the night ratri pota naaku kalalu pudutu unnai it passed by my face verse 15 oka nisvasamu na mukamunu kottinadi 15 vachanamu stood still but i could not discern its appearance adi nilobadaga dani roopamu nenu gurtupattalekapothini then i heard a voice 17 can mankind be just before god mellanaina oka kanta swaramu nenu vintini emanaga దేవుని సన్నిధిని మర్చులు నీతి మంతులు అగుదురా తాను దేవుని అద్దె నుండి దర్శనం పొందినట్లు నటిస్తున్నాడు దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వీ హావ్ ఇన్ ద వర్ల్డ్ టుడే ఆల్సో ఈ నాడు కూడా మనం లోకంలో కలిగి ఉన్న ఒక రకమైన బోధకుడేనా దేర్ ఆల్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ విజన్స్ ఏంజల్స్ వాట్స్ ఇస్ దే హవ్ హర్డ్ వాళ్ళ ఎల్లప్పుడూ దర్శనముల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు దేవదోతల గురించి వారు విన్న స్వరముల గురించి I don't believe all of them. What an it nene nammanu. Eliphaz was like that. Eliphaz ah vidhanga unnadu. End of the book of Job God says I'm angry with you. Yobu grandham chevarlo devudu cheptunadu. Nee meeda nen koopanga unnanu. Things are written for our instruction. Ee sangathulo manaku buddhi kalagutukai vrayabaddai. This is a certain type of preacher who is always thinking everything supernatural is from God. Veeru okka rakamaina bodakulu eppudu em aalochistu untarante మానవాతీతంగా వచ్చేది ప్రతిదీ కూడా దేవుని దగ్గర నుండి అని. Missions are not from God. Anni darshanamulu kuda devun daggara nundi raavu. Yes the bible says that when the holy spirit is poured out your young men shall see vision. అవును బైబిల్ లో చెప్పబడింది పరిశుద్ధాత్మ మీ మీద కొమరించినప్పుడు మీ యవనస్తులు యవనస్తురాలు దర్శనములు చూచిద్రని. But a lot of visions that people talk about is just their own fertile imagination. చాలా మంది ప్రజలు మాట్లాడే దర్శనములు అవి కేవలం వాళ్ళ మానవ ఊహలు మాత్రమే. See right now i can shut my eyes and see certain things in my mind. ఇప్పుడు నా కళ్ళు మూసుకొని నా మనసులో నేను కొన్ని సంగతులను చూడవచ్చు. 
someone whose mind is more imagination is more fertile than mine na manasu kante oha shakti ekku kaliyunna inkokari manasu unnatlaite i suppose he can shut his eyes and see angels in heaven and all types of things which i can't see nenu choodlene sangathulnu darshanamulnu devadutulnu ani rakala sangathulnu atadu chustadu i'm not saying he's telling a lie atadu abaddal cheptunadu ani nenu cheppatledu but he's not from god kaani avi devun daggara nundi raaledanu maatrame nenu cheptunanu his own imagination avi kevalam thana ohal nundi vachinu maatrame and some visions are from the devil just to fool people prajalnu mosaginchataniki konni darshanamulu shaitan nundi ostayi if you are from god konni devun daggara nundi ostayi 80% of them are not from god andulo 90 shatam devun daggara nundi raavu people talk about in so many meetings today you know do aneka kootamullo prajalu maatlaade vishayalu bible says don't believe every spirit bible cheptundi prathi aatmanu namavaddani prathi aatmanu parikshinchandi does he have the humility of christ avi maatlaade varlo christ yokka deenatvam unda is he saying this vision in order to get your money leka nee dabbu nu pondataniki aa darshanamulu cheptunada is he is this vision leading him to a godly life atadu cheppe darshanamu నిన్ను దైవభక్తి కలిగిన జీవితం జీవించడానికి ప్రేరేపిస్తుందా దీస్ ఆర్ ద టెస్ట్ బై విచ్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఎ మ్యాన్ ఇస్ ఎ గాడ్లీ మ్యాన్ ఆర్ నాట్ ఒక వ్యక్తి దైవభక్తి పరుడా కాదా అని చెప్పడానికి ఇటువంటి పరీక్షలను నేను చేస్తూ ఉంటాను అన్ ఇస్ ఎ గాడ్లీ మ్యాన్ హూస్ నోన్ ఫర్ ఓన్లీ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ ఒక వ్యక్తి దైవజీవుడు అయితే అతడు కేవలం సత్యమును మాత్రమే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇస్ హంబుల్ మరియు అతడు దీనుడై కూడా ఉంటాడు ఎవర్ ఆస్ పీపుల్ ఫర్ మనీ ప్రజల నుంచి ఎప్పుడూ కూడా డబ్బు అడగడు విల్ నెవర్ ప్రెస్ యు విత్ దిస్ విజన్స్ తన దర్శనముల చేత ఎవర్ని ముగ్ధులుగా చేయడు ఫ్యూ అదర్ క్వాలిటీస్ లైక్ దట్ ఆ విధంగా కొన్ని ఇతర లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి సే ఓకే దట్ కుడ్ బి ఫ్రమ్ గాడ్ అప్పుడు బోషాది దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చిందేమో అని మనం చెప్పొచ్చు ఈవెన్ దో కాన్ సే डेफिनेटలీ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా మనం చెప్పలేము టు టెస్ట్ ఇట్ అండ్ సీ ద రిజల్ట్స్ నేను దాన్ని పరీక్షించి ఫలితాలను చూడాలి దెన్ దేర్స్ ఎ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రీచర్ తర్వాత రెండో రకము బోధకుడు ఉన్నాడు మస్ బిల్డ్ దట్ అతని పేరు బిల్ దదు అండ్ యు రీడ్ అబౌట్ హిమ్ వాట్ హి సేస్ ఇన్ చాప్టర్ 8 అతని గురించి మనం 8వ అధ్యాయంలో చదువుతాం హి ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్రీచర్ హూ డీల్స్ విత్ పాస్ట్ జనరేషన్ గత తరములను గురించి మాట్లాడే బోధకుడు ఇతను ఫాలో వాట్ ఆ ఫాదర్స్ హావ్ టాట్ us మన పితృలు మనకి ఏది బోధించారో దాని అనుసరించే వ్యక్తి గ్రేట్ వర్స్ 8 8వ అధ్యాయం 9వ వచనం దిస్ ఇంక్వైర్ ఆఫ్ పాస్ట్ జనరేషన్స్ మునుపటి తరం వారి సంగతులు విచారించుము పీపుల్ ఇన్ ద మెయిన్ లైన్ డినామినేషన్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ ప్రముఖమైన క్రైస్తవ శాఖల్లో ఉన్న వారు ఈ విధంగా ఉంటారు I say well our forefathers were always in this established church for centuries. ఈ సంఘములో మా పితర్లు శతాబ్దాల తరబడి ఉంటూ ఉన్నారు. Verse 9 we are only of yesterday we know nothing. ఎనిమిది వచనము మనము నిన్నటి వారమే మనకు ఏమీ తెలియదు. Think about our fathers what they searched out verse 8. వారి పితర్లు పరీక్షించిన దాన్ని బాగా తెలుసుకొనుము. తొమ్మిదవ వచనము. Will they not be able to teach you and tell you certain things? పదవ వచనము వారు నీకు బోధించుదురు కదా వారు నీకు తెలుపుదురు కదా. Another type of preacher. ఇతడు మరొక రకమైన బోధకుడు బ్రదర్ స్టే ఇన్ దిస్ డెడ్ ఎస్టాబ్లిష్ చర్చ్ సహోదరులారా ఈ మృత సంఘములోనే ఉండండి ఫాదర్స్ కాన్ బి రాంగ్ మన పితర్లు తప్పు చేసి ఉండే అవకాశం లేదు థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రీచర్ ఇస్ జోఫర్ మూడో రకమైన బోధకుడు జోఫర్ అండ్ హీ ఇస్ అ వెరీ క్రిటికల్ హార్డ్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇతడు ఎంతో కఠినుడు విమర్శించే బోధకుడు థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రీచర్ ఇతడు మూడో రకమైన బోధకుడు హీ జస్ట్ గోస్ రాంగ్ క్రిటిసైజింగ్ ఎవరీ అతడు వెళ్లి ప్రతిదాన్ని విమర్శిస్తూ ఉంటాడు అండ్ కాల్స్ పీపుల్ నేమ్స్ ప్రజలను పేర్లు పెట్టి పిలుస్తుంటాడు కాల్స్ పీపుల్ యు నో హి కాల్డ్ జోబ్ అ గాడ్లీ మ్యాన్ ఇన్ వర్స్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 12 అన్ ఇడియట్ దైవభక్తి పరుడైన యోబును 11వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో బుద్ధిహీనుడు అని పిలుస్తున్నాడు देयर आर रियल प्रॉफिट्स यू रीड इन द ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ హూ స్పోక్ వెరీ ఫర్మ్లీ పాత నిబంధనలో నిజమైన ప్రవక్తలు ఎంత కఠినంగా మాట్లాడినట్లుగా మనం చూస్తాం దీస్ ఆర్ పీపుల్ హూ ట్రై టు ఇమిటేట్ దోస్ రియల్ ప్రాఫిట్స్ ఆ నిజమైన ప్రవక్తలను అనుకరించే వారు వీళ్ళు డోంట్ థింక్ దట్ ఎవరీ వన్ హూ స్పీక్స్ స్ట్రాంగ్లీ ఇస్ అ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ గట్టిగా కఠినంగా మాట్లాడే వారందరూ కూడా అబద్ధ ప్రవక్తలని మీరు అనుకోవద్దు జాన్ ద బాప్టిస్ట్ కాల్ ద ఫారిసీస్ వైపర్స్ బాప్టిస్మ్ ఇచ్చి యోహాను పరిసేయులను సర్ప సంతానం అని పిలిచాడు జీసస్ కాల్ ద ఫారిసీస్ వైపర్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా పరిసేయులను సర్ప సంతానం అని పిలిచాడు టోల్ పీటర్ గెట్ బిహైండ్ మీ సైడన్ ఆయన పేతరు వైపు చూచి సాతానా నా వెనక పొమ్ము అని అన్నాడు సో దేర్ ఆర్ రియల్ ప్రాఫిట్స్ స్పీక్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ కాబట్టి నిజమైన ప్రవక్తలు ఎంతో గట్టిగా కఠినంగా మాట్లాడతారు దే స్పీక్ విత్ కంపాషన్ అండ్ దే గాట్ లవ్ ఫర్ ది పీపుల్ వారు ఎంతో కనికరంతో మాట్లాడతారు ప్రజల ఎడ్ల ఎంతో ప్రేమను కలిగి ఉంటారు ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ అబద్ధ ప్రవక్తలు దే ఆర్ వన్స్ హు ట్రై టు ఇమిటేట్ ది రియల్ ప్రాఫిట్ వారు నిజమైన ప్రవక్తలను
అతని పేరు ఎలిహు అండ్ హీ సేస్ ఇన్ చాప్టర్ 32 వెర్స్ 6 ఐ యామ్ యంగ్ 32వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో అతడు చెప్తున్నాడు నేను యవనస్తుడును వెర్స్ 7 ఐ థాట్ ఏజ్ షుడ్ స్పీక్ అండ్ ఇంక్రీస్ ఇయర్ షుడ్ టీచ్ విజ్డమ్ 7వ వచనంలో అతడు చెప్తున్నాడు వృద్ధాప్యం మాట్లాడదగును అధిక సంఖ్య గల ఏండ్లు జ్ఞానము బోధింపతగును హస్ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్ ఎన్నో మంచి విషయాలు చెప్పాడు వెరీ గుడ్ థింగ్స్ కొన్ని చాలా మంచి విషయాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ది ఫోర్ బోధించి తన స్వంత జీవితంలో శ్రమలు గుండా వెళ్ళిన అనుభవం లేనివాడు ఇతడు మరొక రకమైన బోధకుడు యోబు ఈ రకమైన బోధకులందరినీ ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది జో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ బోధకుల్లో ఎవరు కూడా యోబుకు సహాయం చేయలేకపోయారు చివరిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుడే యోబుతో మాట్లాడుతున్నాడు గాడ్ స్పీక్స్ డిఫరెంట్ వే దేవుడు పూర్తిగా ఎంతో వ్యత్యాసంగా మాట్లాడుతున్నాడు దీస్ పీపుల్ క్రిటిసైజ్ జో ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీరు యోబుని అన్ని విషయాలను బట్టి విమర్శించారు మొదటి ముగ్గురు బోధకుల యొక్క బోధలోని సారాంశం ఏమిటంటే that you have you must have seen nevu paapam chesi untavu your children would have seen that's why god has killed them nee pillalu kuda paapam chesi untaru andike devudu varini champesadu something wrong in your life nee jeevithamlo edo tappundi doesn't give sickness like this to man is righteous neethi mantuniki devudu itvanti rogam nevadu people who don't have a clue about what goes on in the heavens between god and satan parlokamlo devuniki saitaniki madhye em jarugutundo viriki teledu just today you go and tell a sick man you don't have faith you know and anek mandi bodakulu oka rogi yaddu ku velli neeku vishwasam ledhu ani cheptu untaru sin in your life leka nee jeevithamlo edo paapam undu ani cheptu untaru you already suffering athide ippudike baadha padtu unnadu they make a suffering more veer vella asramani inka ekku chestu untaru jesus never did that yesu christ prabhu eppudu aa vidhanga cheyaledu he healed the sick aina rogulnu swasth parchadu people didn't have faith he just left them alone and went ఒకవేళ ప్రజలకు విశ్వాసం లేనట్లయితే ఆయన విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయాడు మోర్ కానీ ఆయన వారిని ఇంకా ఎక్కువ శ్రమ పెట్టలేదు ఎవరైనా వచ్చి ప్రభా నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను అన్నప్పుడు ఆయన స్వస్థపరిచాడు ఈనాడు స్వస్థపరిచే వారు ఆ విధంగా స్వస్థపరచరు మేము సరిగానే ఉన్నామని వాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకుంటారు నీకు విశ్వాసం లేదు కాబట్టి నీకు స్వస్థత రాలేదని చెప్తారు ఇక్కడ ఉన్న బోధకులు ఏ విధంగా ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా అదే విధంగా ఉన్నారు మనం అటువంటి బోధకులుగా ఉండకుండా ఉండటానికి ఇక్కడ ఒక హెచ్చరిక గా ఉంది నీవు బోధించాలనుకుంటే దేవుడు బోధించినట్లుగా బోధించు ఈ గ్రంథంలోని కొన్ని విషయాలను మనం చూద్దాం వాటిని వివరంగా మనం చూడము బైబిల్లో ఉన్న ప్రతి పుస్తకం యొక్క ముఖ్యమైన సందేశం ఏమిటో చూడటమే ఈ అధ్యయనం యొక్క లక్ష్యము ఇన్ జోబ్ డిస్కషన్ విత్ ఫ్రెండ్స్ యోబు ఆ ముగ్గురు బోధకులతో మూడు దఫాలుగా చర్చించాడు ఫస్ట్ రౌండ్ ఇస్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ త్రీ టు ఫోర్టీన్ మొదటి దఫా మూడవ అధ్యాయం నుండి పద్నాలుగు అధ్యాయం వరకు Job speaks and all three reply. Yobu matladadu vallu mugguru kuda pratyuttram icharu. In the second round, rendava sari is from 15 to 21. 15 nundi 21 adhyayamulu where they speak back and forth. Vallu okartho okaru matladutu unnaru. The third round, mudava sari chapter 22 to 26. 22 nundi 26 adhyayamulu. And then we have job's long self justification from chapter 27 to 31 tarvata 27 nundi 31 adhyayam varaku kuda yobu tana sudirghamaina swayam samardhanu chustam elihu gives a long lecture 2 to 37 aa tarvata elihu 32 nundi 37 adhyayamlu varaku sudirghamaina bodhana chesadu and then after that we find god himself speaking to job aa tarvata devude yobu tho maatladinatluga manam chustam 
Why did I not die at birth? పుట్టుకలోనే నేను ఎలా చావకపోతిని He has complaints like that against God. దేవునికి విరోధంగా ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉన్నాడు And he says in chapter 7 verse 4 when I lie down I say when shall I arise? 7వ అధ్యాయం 4వ వచనము నేను పండుకొనునప్పుడల్లా ఎప్పుడు లేచేదను అని నేను అనుకుందును I continues and I'm continually tossing until dawn. తెల్లవారు వరకు ఇటు అటు పొరులుచు ఆయాస పడదును. Verse 11 so I will not restrain my mouth I'll speak in the anguish of my spirit I will complain in the bitterness of my soul. పదకొండవ వచనము కావున నేను నా నోరు మూసుకునేనును నా ఆత్మ వేదన కొలది నేను మాట్లాడేదను నా మనోవేదన బట్టి మూలుగుచుండేదను 20 have i sinned what have i done to thee o god నేను పాపము చేసితనా దేవా నేనేమి చేసితని 20వ వచనము why you set me as your target నీవేలా గురి పెట్టితివి and chapter 9 verse 17 he bruises me with a tempest and multiply my wounds without any reason 9వ అధ్యాయం 17వ వచనము ఆయన ఆలకింపక పెనుగాలి చేత నన్ను నలగొట్టుచున్నాడు నిర్ నిమిత్తముగా నా గాయములను విస్తరింప చేయచున్నాడు ఐ యామ్ గిల్ట్లెస్ వర్స్ 20 నేను దోషిని కాదు 20వ వచనము హి మాక్స్ వర్స్ 23 ద డిస్పేర్ ఆఫ్ ది ఇన్నసెంట్ 23వ వచనము నిర్దోషుల ఆపదను చూచి ఆయన హాస్యము చేయును ఐ నో యు విల్ నాట్ ఎక్విట్ మీ నీవు నన్ను నిర్దోషినిగా ఎంచవన సంగతి నేను నిశ్చయముగా ఎరిగి ఉన్నాను 28వ వచనము అండ్ బిట్వీన్ మీ అండ్ గాడ్ వర్స్ 33 దేర్ ఇస్ నో ఎంపైర్ హూ కెన్ లే హిస్ హ్యాండ్ అపాన్ us both మా ఇద్దరి మీద చేయి ఉంచదగిన మధ్యవర్తి మాకు లేడు 33వ వచనము థాంక్ గాడ్ వి హావ్ వన్ టుడే ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ దేవుని కొందనాలు ఈనాడు మనకు ఒకరున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దట్స్ వాట్స్ మేడ్ ఆల్ ది డిఫరెన్స్ దట్ వి డోంట్ కంప్లైన్ లైక్ జో అదే మార్పుని తెస్తుంది మనము యోబు అలే ఫిర్యాదు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దెన్ యు సీ ఫర్దర్ ఇన్ చాప్టర్ 13 తర్వాత మనం ఇంకా 13వ అధ్యాయంలో చూస్తాం హి సేస్ సంథింగ్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఇదంతో వేరే ఏం దాని చెప్తున్నాడు ఇసింగ్ వర్డ్స్ అంత అద్భుతమైన వచనము వర్స్ 15 పదిహేనవ వచనము దో హి స్లే మీ ఐ విల్ హోప్ ఇన్ హిమ్ ఇదిగో ఆయన నన్ను చంపినను నేను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను వాట్ ఏ కన్ఫెషన్ ఆఫ్ హోప్ ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ ఒప్పుకోలో కదా ఇది అండ్ దెన్ హి సింక్స్ డౌన్ అగైన్ ఆ తర్వాత మరలా ఆయన లోపలికి మునిగిపోయాడు రైట్ బిటర్ వర్స్ 26 యు రైట్ బిటర్ థింగ్స్ అగైన్స్ట్ మీ అండ్ యు మేక్ మీ ఇన్హెరిట్ ది ఇనిక్విటీస్ ఆఫ్ మై యూ నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించి ఉన్నావు నా బాల్యకాలపు పాపములను నాకు స్వాస్థ్యముగా నువ్వు విధించి ఉన్నావు 26వ వచనము wonders whether this is due to some sins in his youth that he is suffering అతడు ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాడు తన బాల్యకాలపు పాపములను గురించి ఆయన శ్రమ పడుతున్నాడేమో అని but he doesn't realize ఆయన తెలుసుకోలేకపోయింది ఏమంటే is that his biggest problem is his pride తన గొప్ప సమస్య గర్వమే అని job is a very righteous man యోబు ఎంతో గొప్ప నీతిమంతుడు but he was very proud of his righteousness like many righteous people today ఇనాటి అనేక మంది నీతి మంతుల వల్లే తన నీతిని బట్టి గర్విస్తూ ఉన్నాడు గాడ్స్ ఎయిమ్ మస్ట్ టు మేక్ జోబ్ అ రైచస్ మ్యాన్ హు వాస్ అ హంబుల్ మ్యాన్ దేవుని యొక్క గురి ఏమంటే దేవుడు యోబ్ని నీతి మంతునిగా చేసి మరియు దీనినిగా కూడా చేయాలని దట్ ఇస్ వాట్ హి ఫైనల్లీ సక్సీడెడ్ ఇన్ డూయింగ్ చివరికి అదే చేసి దేవుడు విజయం సాధించాడు ఎండ్ ఆఫ్ గాడ్ వాస్ టు మేక్ హిమ్ అ హంబుల్ మ్యాన్ హు వాస్ ఆల్సో రైచస్ దేవుడు మనల్ని చివరికి ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడంటే మనల్ని దీనులుగా చేసి మరియు నీతి మంతులుగా కూడా చేయాలని that's not easy there are many people who are righteous but humility is not one of the characteristics of their adyanta sulubhamaina kadu aneka mandi neetimantuluga untaru kaani deenatvam anedi vaari lakshanalu okati ga undadu it makes this wonderful statement in chapter 13 yobu 13th adhyayamlo ee adbhutamaina vyakhyam chesadu and then again he begins to complain aina marla firyal cheyatam prarambhinchadu he says uh, in chapter 16 16th adhyayamlo ayin cheppadu god's anger has torn me and hunted me down ఆయన తన కోపము చేత నా మీద పడి నన్ను చీల్చెను ఆయన నా మీద పండ్లు కొరుకుచుండెను పదకొండవ వచనము దేవుడు నన్ను దుర్మార్గులకు అప్పగించి ఉన్నాడు భక్తిహీనుల వశంలో నన్ను ఉంచి ఉన్నాడు పన్నెండవ వచనము నేను నెమ్మదిగా నుంటిని అయితే ఆయన నన్ను మొక్కలు చెక్కలు చేసి ఉన్నాడు మెడ పట్టుకుని వెదిలించి నన్ను తుత్తునీయలుగా చేసి ఉన్నాడు తనకు నన్ను గురి దెబ్బగా నిలిపి ఉన్నాడు నా చేత బలాత్కారము జరగకపోయినను నా ప్రార్థన యథార్థముగా నుండెను ఆయన విధంగా ఫిర్యాదు చేస్తున్నాడు మరలా పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మూడవ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు పది మార్లు మీరు నన్ను నిందించి తిరి వాట్ ఇస్ గాడ్ డన్ టూ మై బ్రదర్స్ ఫ్రమ్ మీ పదమూడవ వచనము దేవుడు నాకు ఏం చేశాడు ఆయన నా సోదర జనమును నాకు దూరం చేసి ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఆర్ స్ట్రేంజ్ ఫ్రమ్ మీ నా స్నేహితులు నన్ను మర్చిపోయారు రిలేటివ్స్ హవ్ ఫెయిల్డ్ మీ నా బంధువులు నాకు అన్యులయ్యారు ఇంటిమేట్ ఫ్రెండ్స్ హవ్ ఫర్గాటన్ మీ 
నా ప్రాణ స్నేహితులు నన్ను మర్చిపోయారు ఈవెన్ మై మేజ్ కన్సిడర్ మీ స్ట్రేంజర్ ఇన్ మై హౌస్ నా ఇంటి దాస దాసీ జనులు నన్ను అన్యునిగా ఎంచెదరు my breath verse 17 is offensive even to my wife verse 18 young children despise me verse 20 my bone clings to my skin 17వ వచనము నా ఊపిరి నా భార్యకు అసహ్యము 18వ వచనము చిన్న పిల్లల సహా నన్ను తృణీకరించెదరు 19 నా ప్రాణ స్నేహితులందరికీ నేను అసహ్యుని అయితని 20వ వచనం నా ఎముకలు నా చర్మంతో నా మాంసంతో అంటుకొని ఉన్నవి verse 21 pity me pity me oh my friends for the hand of god has struck me 21వ వచనము నా మీద జాలి పడుడి నా స్నేహితులారా నా మీద జాలి పడుడి దేవుని హస్తం నన్ను మొత్తి ఉన్నది దేవుడు నన్ను తరుమునట్లుగా మీరేళ్ళ నన్ను తరుముదురు నా శరీర మాంసం పోవుట చాలు నన్ను కొనక ఇరవై రెండవ వచనము ఆ తర్వాత మరలా ఆయన అకస్మాత్తుగా పైకి వస్తూ ఉన్నాడు ఇరవై ఐదవ వచనము అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడు and at the last he will take his stand on the earth aina bhoomi meda nilichunu and even if my skin is destroyed see god ilaguna charmam cheekipoyina tarvata shariram tho nenu devuni choochedanu na mattuku nene choochedanu and i think this is the point at which a turning point a small turning point takes place nenu anukuntanu ikkade oka chinna malupu tirigindi anukuntanu he he hasn't fully recovered till he comes to chapter 42 42 rendu adhyayam varaku vachedaaka aina poorthiga kolukoledu but he does say he tells his friends there will be a judgment verse 29 for those who accuse god servants kane ayin cheppadu 29th vachanamu meer kadgamunaku bayapadi teerpu kalugunani meer telusukunnatlu ugrathuku tagina doshamulaku shiksha nimimpabadnu pray to the sword for yourselves he says meer kadgamunaku bayapadi ani cheppadu and then in chapter 21 onwards he becomes a little milder 28th vachanam nundi ayina koncham sunithanga maaradu and that's the end of the second round అది రెండవ దఫా చివరి భాగము థర్డ్ రౌండ్ స్టార్ట్ మూడో దఫా ప్రారంభమైంది ట్వంటీ త్రీ వర్స్ టెన్ జోబ్ సెస్ ఇరవై మూడో అధ్యాయం పదవ వచనంలో యోగ చెప్పాడు నేను నడుచు మార్గము ఆయనకు తెలియను ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణం వలె కనపడదు ఎంతో అద్భుతమైన మాటలు ఆయన పలికాడు దెన్ ఇన్ వర్స్ ట్వెల్వ్ ఐ హెవ్ ట్రెషర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఇస్ మౌత్ మోర్ దెన్ మై నెసెసరీ ఫుడ్ పన్నెండవ వచనంలో ఆయన చెప్పాడు ఆయన నోటి మాటలను నా అనుదిన ఆహారం కంటే ఎక్కువగా ఎంచితిని తన అనుదిన ఆహారం కంటే దేవుని యొక్క మాటలకు విలువనిచ్చిన ఒక మనిషి ఉన్నాడు అతనికి బైబిల్ లేదు బట్ హీ లిసన్ టు గా కానీ ఆయన దేవుడు చెప్పేది విన్నాడు ఇన్ ద లివింగ్ బైబుల్ ట్వంటీ త్రీ టెన్ ఇస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ లైక్ దిస్ ఇరవై మూడో అధ్యాయం పదో వచనం లివింగ్ బైబుల్ తర్జుమాలో ఏ విధంగా ఉంది God knows every detail of what is happening to me. నాకు ఏమి జరుగుతున్నదొ ప్రతిది కూడా దేవునికి తెలుసు. And then in chapter 24:1 తర్వాత 24వ అధ్యాయం ఒకటో వచనము. The question here is basically why don't people say that see the day of judgment? ఇక్కడ ప్రాథమికమైన ప్రశ్న ఏమంటే ప్రజలు ఎందుకు తీర్పు దినమును చూడరు? In chapter 26 verse 14 he says we know so little about God's ways. 26వ అధ్యాయం 14వ వచనము దేవుని యొక్క మార్గముల గురించి మనకు చాలా తక్కువ తెలుసు ఫ్రింజెస్ ఆఫ్ హిస్ వేస్ హూ నోస్ హిస్ ఫుల్ వేస్ ఆయన యొక్క మార్గములు పూర్తిగా ఎవరికి తెలుసు సెస్ ఇన్ చాప్టర్ 27 వర్స్ 6 ఐ విల్ నాట్ గివ్ అప్ మై రైచియస్నెస్ ఐ విల్ హోల్డ్ ఆన్ టు ఇట్ 27 అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు నా నీతిని విడుక గట్టిగా పట్టుకొందును అండ్ లైక్ దట్ అప్ అండ్ డౌన్ ఆ విధంగా పైకి వెళ్తూ క్రిందకు పడుతూ ఉన్నాడు బట్ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ చాప్టర్స్ 29 టు 31 కానీ ఇరవై తొమ్మిది నుండి ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం వరకు మీరు చూసినట్లయితే సెల్ఫ్ జస్టిఫికేషన్ ఇది పూర్తిగా తనను తాను సమర్థించుకుంటున్నట్లుగా ఉంది అవి యోబు యొక్క వాదనల ముగింపు యు సీ దేర్ ద టైప్ ఆఫ్ మ్యాన్ జోబ్ వాజ్ యోబు ఎలాంటి వాడో అక్కడ మనం చూస్తాం అండ్ యు సీ వాట్ అన్ అప్రైట్ మ్యాన్ హీ వాజ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద లా వాజ్ గివెన్ ధర్మశాస్త్రము ఇవ్వక మునిపే యోబు ఎంత నీతిమంతుడుగా ఉన్నాడో మనం చూస్తాం ఈనాడు విశ్వాసులైనా ఈ విధంగా ఉన్నారా లేదా నేను ఆశ్చర్యపోతాను ఆయన జీవితాన్ని చూడండి ఆయన జీవితంలోని మంచిని చూడండి ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం మొరపెట్టిన దీనులను సహాయం లేని వారిని నేను విడిపించి తిని తండ్రి లేని వారిని సహాయం లేని వారిని నేను విడిపించి తిని the one who was ready to perish nasinchitaku siddhamai unna varini widow's heart sing for joy verse 13 13th vachanam vidavarandra hrudayamunu santosh pettitini if i saw a blind man verse 15 i was eyes to him ruddi variki nenu kannulu aitini 15th vachanam i was feet to the lame help a blind man towards his to his house and he would maybe carry a lame man to his house 
కుంటి వారికి పాదములైతని దాని అర్థం ఏమిటంటే ఒక గ్రుడ్డి వారిని చూసినప్పుడు లేక కుంటి వారిని చూసినప్పుడు వారింటి దాకా తీసుకువెళ్లి విడిచిపెట్టేవాడేమో యోబు ఒక పేదవాడు కాదు ఒక ధనవంతుడైండి కూడా ఇవన్నీ చేశాడు పదహారో వచనము దరిద్రులకు తండ్రిగా ఉంటేనిగని వారి వ్యాజ్యము నేను శ్రద్ధగా విచారించి తిని వారికి సహాయం చేసి తిని స్పోక్ మై వర్డ్స్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ పీపుల్ లిసన్ టు వాట్ సే మనుషులు నాకు చెవి ఎగ్గి నా కొరకు కాచుకొనిరి నా ఆలోచన వినవాలని మౌనముగా ఉండిరి ఇరవై ఒకటో వచనము ఇరవై వచనము నేను వారికి పెద్దనాయి కూర్చుండి వారికి మార్గములను ఏర్పరిచి తిని సేనలో రాజు వలను నేను కూర్చుంటి తర్వాత ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచనము నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకుంటి కన్యకు నేను ఎలాగూ చూచుదును ఇవి క్రొత్త నిబంధన సంగతులు and here he was living before abraham and he had this type of light in abraham kante munduga jeevistu ilanti velugunu kaligi unnadu tana kannulato nibandham cheskunnadu he says i did not lurk verse 9 in my neighbor's house to entice his wife nenu hrudayam na parastrini mohinchaledu na porugu vaani dwaram nenu ponchi undaledu 9th vachanamu and verse 13 if i have servants and they are a complaint i i took care of it na pani vaadi gaani pani katte gaani na tho vyajyam unnappudu nenu vaar nirlakshyam cheyaledu 13th vachanam if i ate verse 17 i shared my food with the orphans talidandru leni vaarini na annamlo nenu tinnistini 17th vachanam people without clothing verse 19 i gave them clothing vastramulu leni vaariki nenu vastramulu ichitini 19th vachanam even when my enemy was defeated verse 29 i did not rejoice at the evil that befell him nannu dveshinchina vaaniki kaligina naashanamunu batti nenu santoshinchaledu 29th vachanam i did not allow my mouth to sin verse 30 by asking for his life as a curse ముప్పై వచనము అతని ప్రాణము నేను శపించలేదు పాపము చేయటకు నా నోటికి నేను చోటు ఇయనేలేదు దిస్ ఇస్ న్యూ కవనెంట్ లైఫ్ ఇది క్రొత్త నిబంధన జీవితము వాట్ ఎ లైఫ్ యు లివ్ ఎంత గొప్ప జీవితము కదా ఇది నో వండర్ హి వాస్ సర్ప్రైజ్డ్ దట్ హి వాస్ సఫరింగ్ సో మచ్ అతడు అంత శ్రమ పడుతున్నప్పుడు ఆశ్చర్యపోవటంలో ఎటువంటి ఆశ్చర్యము లేదు విత్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ వాట్ డి లాక్ ఇవన్నీ కలిగి ఇండి కూడా అతనికి ఏమి కొదువుగా ఉంది హ్యుమిలిటీ ద హ్యుమిలిటీ దట్ రికగ్నైజెస్ I am what I am by the grace of God. దీనత్వము నేను ఏమై ఉన్నానో అది కేవలం దేవుని కృప వల్నే అని గుర్తెరిగే దీనత్వము. This is the place to which God finally brought him. ఆ స్థానానికి చివరకు దేవుడు అతన్ని తీసుకువచ్చాడు. We see the advice that Elihu gives. Elihu ఇచ్చిన సలహాను మనం చూసినట్లయితే You know God doesn't criticize Elihu. దేవుడు Elihuను విమర్శించలేదు. Elihu's problem was that he had no experience. Elihu యొక్క సమస్య ఏమంటే అతనికి అనుభవం లేదు. the many good qualities in elihu kaani elihu lo enno manchi lakshanalu unnai a lot of good things he says we can see atadu enno manchi vishayalu kuda cheppadu vaatini manam chodavachu good quality of elihu was he didn't speak before the older people spoke elihu yokka oka manchi lakshanam emutante pedda varu maatladinappudu vaaru eduta ayina maatladaledu as in chapter 32 verse 6 i'm young and then therefore i thought age should speak verse 7 32 adhyayam 6 vachanamu నేను పిన్న వయసు గలవాడును వృద్ధాప్యము మాట్లాడదగును ఏడవచను వయసు కాదు మాట్లాడేది నరుల్లో ఉన్న ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ ఆయన దేవుని గురించి కొన్ని విషయాలు పంచుకున్నాడు అవి ఎంతో నిజము and he says something which should be very true of all preachers bodhakalandaru gurinchi ento nijamaina konni maatla ayin cheppadu simply says in verse 18 i am full of words the spirit within constrains me udaharanaku 18th vachanamlo na manasu ninda maatlu unnavi na antarangamu unna aatma nannu balavantham cheyuchunnadi but verse 21 let me not be partial and let me not flatter kani meeru dai chesi vinudi nenu evari edalanu pakshapatina yendanu nenu evariki ni mukasthutikai birudulu pettanu 21th vachanam let me not flatter anybody partial to anybody నేను ఎవరి ఏళ్ళను పక్షపాతిన ఎండను ఎవరిని ముఖస్థుతి చేయను నాయకులము మరియు బోధకులమైన మనందరము కూడా మనసులో ఉంచుకోవాల్సిన మరొక మంచి మాట ఆయన చెప్పాడు ముప్పై మూడో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన నా వలని భయము నిన్ను బెదిరించదు నా చెయ్యి నీ మీద బరువుగా ఉండదు అనేక మంది బోధకులు మరియు నాయకులు ప్రెషర్ వేస్ హెవీ ఆన్ దర్ ఫాలోవర్స్ వారి యొక్క అనుచరుల మీద ఎంతో ఒత్తిడిని వాళ్ళు పెడతారు అండ్ పీపుల్ ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దెమ్ ఫ్రైడ్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ దెన్ దే ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ గాడ్ దాని గురించి వాళ్ళు ఎంతో భయపడతారు వాళ్ళు దేవునికి భయపడేదానికంటే వారి యొక్క నాయకులకే ఎక్కువ భయపడతారు 
and then he says some wonderful things about suffering aa tarvata shramala gurinchi konni adbhutamaina maatlu cheppadu he says why verse chapter 33 verse 19 ముప్పై మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన మ్యాన్ ఇస్ చేసన్ బై గాడ్ విత్ పెయిన్ ఆన్ హిస్ బెడ్ వ్యాధి చేత మంచం ఎక్కటి వలన మానవుడు దేవుని చేత శిక్షణ పొందుతాడు అండ్ హిస్ ఫ్లాష్ వేస్ అవే వర్స్ 21 ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వాని మాంసము క్షీణించిపోయి వికారమగను వర్స్ 23 ఇఫ్ దేర్స్ వన్ మ్యాన్ ఇన్ అ థౌజండ్ హూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మ్యాన్ వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ ఆల్ దిస్ ఇరవై మూడో వచ్చిన నరులకు యుక్తమైనది ఏదో దాన్ని వానికి తెలియజేయటకు వేలాది దూతల్లో గనుడగు ఒకడు వానికి మధ్యవర్తి అయిన ఎడ్లా దేవుడు వాని అందు కరుణ చూపును వాట్ ఈస్ ఇంప్లాయింగ్ ఇస్ దట్ యూ త్రీ క్రీచర్స్ హూ స్పోక్ నౌ హావ్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దానికి అనువయింపు ఏమిటంటే మీ ముగ్గురు బోధకులు మాట్లాడారు కానీ దాన్ని వివరించలేకపోయారు అండ్ హి సెస్ సంథింగ్ హియర్ అబౌట్ ద లార్డ్ సేయింగ్ డెలివర్ హిమ్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ డౌన్ టు ద పిట్ వర్స్ 24 ఐ ఫౌండ్ అ రాన్సమ్ ఇక్కడ 24వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు పాతాళంలోనికి దిగి వెళ్ళకుండా వాని విడిపించును ప్రాయశ్చిత్తము నాకు దొరికినని సెలవిచ్చును This is we could say a prophetic reference to Christ. ఇది క్రీస్తును సూచిస్తున్న ప్రవచనము. If you apply it to sin, పాపమునకు మనం అన్వయించుకున్నట్లయితే man is living in sin and God has found a ransom. పాపంలో జీవిస్తున్న మానవునికి దేవుడు ప్రాయశ్చిత్తం చేశాడు. Pray to God verse 26 he accepts us. వాడు దేవుని బతిమాలు కొనేడల ఆయన వాని కటాక్షించును 26వ వచనము. Face with joy this is restored to us. కావున వాడు ఆయన ముఖము చూచి సంతోషించును ఇలాగున నిర్దోషత్వము ఆయన నరునికి దయచేయును 26వ వచనము. Because he can say he is verse 28 he's redeemed my soul from going to hell endukante kopam lo niki digipokunna na pranamu na ayana vimochinchunnadu 28th vachanamu god allows a man to be chastened he says in verse 29 to save his soul from hell tana aatma narakam lo niki vellipokunda devudu manavunni shikshistadu ani 29th vachanam lo cheptunadu god allows people to go through these type of sufferings for this reason ఈ కారణం చేత మానవులు శ్రమల్లో గుండా వెళ్లాలని దేవుడు అనుమతిస్తూ ఉంటాడు ఎంతో మంచి ఉద్దేశంతో ఆయన దీన్ని అనుమతిస్తాడు అండ్ వెన్ వీ గో టు చాప్టర్ థర్టీ ఫోర్ మనం ముప్పై నాలుగు అధ్యాయంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు యూ ఫైండ్ హియర్ ఇన్ వర్స్ నైన్ తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూస్తాం ఫర్ హీ హెస్ సెడ్ జోబ్ సెడ్ ఇట్ ప్రాఫిట్స్ మ్యాన్ నథింగ్ వన్ ఈస్ ప్లీజ్ విత్ గాడ్ యోబు ఈ విధంగా చెప్పాడు నరులు దేవునితో సహవాసం చేయట వారికి ఏ మాత్రమును ప్రయోజనకరము కాదని అతడు చెప్పుకొంటున్నాడు అది తప్పుడు ఆరోపణ యోబు ఆ విధంగా ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఖచ్చితంగా సరిగా లేడు అతడు ఎన్నో మంచి విషయాలు చెప్పాడు చెప్పిన ఇంకొక మంచి విషయాన్ని చూద్దాం ఈ శ్రమలన్నింటిలో కూడా వేర్ ఆర్ దీపుల్ వేర్ ఇస్ గాడ్ మై మేకర్ హూమ్ గివ్స్ మీ సాంగ్స్ ఇన్ ద నైట్ ముప్పై ఐదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన రాత్రి అందు కీర్తనల పాటుకు ప్రేరేపించు దేవుడు ఎక్కడున్నాడని అనుకున్న వారు ఎవరినూ లేరు దేవుడు రాత్రి అందు కీర్తనలు ఇస్తాడు వండర్ఫుల్ థింగ్ అబౌట్ గాడ్ ఈ సైజ్ ఇన్ చాప్టర్ థర్టీ సిక్స్ వర్స్ ఫైవ్ దేవుని గురించి ఆయన చెప్పిన మరొక అద్భుతమైన విషయము ముప్పై ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన గాడ్ ఇస్ మైటీ బట్ ఈ డజన్ డిస్పైజ్ ఎనిబడి దేవుడు బలవంతుడు గాని ఆయన ఎవరిని తిరస్కారం చేయడు యూ ప్రీచర్స్ డిస్పైజ్ జో బోధకులైన మీరు యోబును తిరస్కరిస్తున్నారు అని దేవుడు ఎవరిని తిరస్కారం చేయడు క్లోజర్ వీ ఆర్ టు గాడ్ వీ డోంట్ డిస్పైజ్ ఎనీ బాడీ మనం దేవునికి దగ్గర అయ్యే కొలది మనం ఎవరిని తిరస్కరించము మాట్లాడాడు బట్ హీ ఆల్సో ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ జో కానీ ఆయన కూడా యోబుకు సహాయం చేయలేకపోయాడు అండ్ హీ ఆల్సో సేస్ థింగ్స్ లైక్ ఆయన కూడా ఇలాంటి విషయాలు చెప్పాడు If they hear God chapter 36 verse 11 they will end their days in prosperity years in pleasure Muppaya Rajyam 11th vachanam vaaru alakinchi ayannu sevinchinadla tama dinamulnu kshemam ganu tama samasramulnu sukham ganu vellabuchedaru But that's not true Kaani adi nijam kaadu This is the prosperity gospel Idi abhiruddhi pondutamu ani cheppesa vaartha Then God speaks ఆ తర్వాత దేవుడు మాట్లాడాడు వండర్ఫుల్ థింగ్ అబౌట్ గాడ్ ఇస్ దేవుని గురించి అద్భుతమైన విషయం ఏమంటే Doesn't say a single word about Job's sin యోబి యొక్క పాపము గురించి ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు అదే దేవునికి ఉండే తేడా నీవు పాపివి నీ పిల్లల పాపులు అని ఆయన ఏమి చెప్పలేదు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది నలభై నలభై ఒకటి అధ్యాయంలో దేవుడు చెప్పిందల్లా ఏమిటంటే యోబు నీవు ఈ సృష్టి యొక్క అద్భుతాలను చూసావా 
నువ్వు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేవు యూ కాన్ అండర్స్టాండ్ దట్ నువ్వు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేనట్లయితే యూ అండర్స్టాండ్ స్పిరిచువల్ రియాలిటీస్ వెన్ యూ కాన్ అండర్స్టాండ్ ఫిజికల్ క్రియేషన్ భౌతిక సంబంధమైన సృష్టినే నువ్వు అర్థం చేసుకోనట్లయితే ఆత్మ సంబంధమైన వాస్తవంలో నువ్వు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలవు జోబ్ రియలైజెస్ యోబ్ గుర్తెరిగాడు ఈవెన్ దిస్ వండర్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్రియేషన్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఈ భౌతిక సంబంధమైన సృష్టినే దానిలో ఉన్న అద్భుతాలని నేను అర్థం చేసుకోలేకపోయాను ఐ అండర్స్టాండ్ స్పిరిచువల్ రియాలిటీ ఆత్మ సంబంధమైన వాస్తవములను నేను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలను ద సెకండ్ థింగ్ గాడ్ టెల్స్ హిమ్ దేవుడు యోబుకు చెప్పిన రెండో విషయం ఏమంటే ఐ కంట్రోల్ ద లైట్నింగ్ నేను మెరుపును కలుగు చేయదును వైల్డ్ ఆనిమల్స్ నేను క్రూర మృగములను చేయగలను ఆ విధంగా ఈ సమస్త సృష్టిని సృష్టించాను అండ్ ఇంప్లైడ్ ఇన్ దట్ ఇస్ అందులో ఏమి అన్వయించుకోవచ్చు అంటే డోంట్ యు థింక్ ఐ కుడ్ హ్ కంట్రోల్ దోస్ క్యాల్డియన్స్ హు కేమ్ అండ్ కిల్డ్ యువర్ టుక్ అవే యువర్ ఆనిమల్స్ నీ మందలను తీసుకువెళ్లిన కల్దీలను నేను అదుపులో ఉంచలేనని నువ్వు అనుకుంటున్నావా కుడ్ కంట్రోల్ క్రియేషన్ డోంట్ యు థింక్ ఐ కుడ్ హ్ కంట్రోల్ దట్ స్టార్మ్ అండ్ దట్ ఫైర్ దట్ డిస్ట్రాయిడ్ యువర్ చిల్డ్రన్స్ హౌస్ నేను ఈ సృష్టిని నియంత్రణలో ఉంచినప్పుడు నీ కుమారుల ఇంటి మీదకి వచ్చిన సుడిగాలిని అగ్నిని నేను అదుపులో ఉంచలేనా దెన్ ఇన్ చాప్టర్ ఫార్టీ వన్ హీ సెస్ ఆ తర్వాత నలభై ఒకటో అధ్యాయంలో ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు కెన్ యూ స్టాండ్ బిఫోర్ అ క్రాకడైల్ నువ్వు ఒక మొసలి ముందు నిలబడగలవా యు కాన్ స్టాండ్ బిఫోర్ దాట్ దాని ముందే నువ్వు నిలబడలేకపోయినట్లయితే అండ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టాండ్ బిఫోర్ మీ ద క్రియేటర్ అండ్ సే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సృష్టికర్త అయినా నా ముందే నిలబడి నువ్వు ఇవన్నీ చెప్తావా అండ్ వాట్ ఇస్ జోబ్స్ రెస్పాన్స్ జోబు ఏ విధంగా స్పందించాడు అట్ లాస్ట్ ను సాల్వ్ చివరకు సమస్య పరిష్కారమైంది ఈ సెస్ ఇన్ చాప్టర్ 40 వర్స్ లార్డ్ ఐ యామ్ నథింగ్ నలభై అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు చిత్తగించము నేను నీచుడను నేను నీకు ఏమని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చదును గాడ్ వాంట్స్ టు బ్రింగ్ అస్ ఆల్ టు నథింగ్ మనందరినీ కూడా శూన్య స్థితిలోనికి తీసుకుని రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు వాట్ వాస్ హిస్ పర్పస్ విత్ జో యోబు ఎడల దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అదే సో నథింగ్ హీ కెన్ బ్లెస్ అస్ అబండెంట్లీ ఆయన మనల్ని శూన్య స్థితికి తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆయన మనల్ని అధికంగా ఆశీర్వదించవచ్చు హి సేస్ ఐ లే మై హ్యాండ్ ఆన్ మై మౌత్ ఐ నెవర్ సే ఎనీథింగ్ మోర్ నా నోటి మీద నా చేతిని ఉంచుకున్నదును నేను ఏమి మాట్లాడను అని యోబు చెప్తున్నాడు హి సేస్ చివరిగా ఆయన చెప్తున్నాడు 42వ అధ్యాయంలో లార్డ్ టిల్ నౌ ఐ ఓన్లీ హర్డ్ అబౌట్ యు ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్ వర్స్ 5 ప్రభువా ఇప్పటి వరకు వేరే వారి దగ్గర నుండి వినికిడి చేత నిన్ను గూర్చిన వార్త నేను వింటిని నౌ మై ఐ సీస్ యు కానీ ఇప్పుడైతే నేను కన్నులారా నిన్ను చూస్తున్నాను ఐ రిపెంట్ ఇన్ డస్ట్ అండ్ యాషెస్ కావున నన్ను నేను అసహించుకొని ధూళిలోను బూడిదలోను పడి పశ్చాత్తాపడుతున్నాను మై ఆల్ ది వర్డ్స్ ఐ స్పోక్ నేను మాట్లాడిన మాటలన్నిటిని కూడా వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను నేను మారు మనసు పొందాను పశ్చాత్తాపడ్డాను వాటిని వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను ఒక క్షణంలో ఆల్ ది వర్డ్స్ దట్ వి రెడ్ జస్ట్ నౌ ది బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఆల్ వైప్డ్ అవుట్ ఇప్పుడు మనం చదివిన చెడ్డ మాటలన్నీ కూడా తుడిచివేయబడ్డాయి అండ్ ది గుడ్ వర్డ్స్ దట్ వి రెడ్ రిమైన్ మంచి మాటలన్నీ కూడా నిలిచిపోయాయి So in heaven కాబట్టి పరలోకంలో రీడ్ జోబ్స్ రికార్డ్ యోబుని గురించి మనం చదివినప్పుడు ద బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఈ స్పోక్ ఇన్ దిస్ బుక్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఈ పుస్తకంలో ఆయన మాట్లాడిన చెడ్డ మాటలు అక్కడ ఉండవు కేవలం మంచి మాటలే ఉంటాయి ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డై ఐ ఆల్ ట్రస్ట్ హిమ్ నన్ను చంపినను నేను ఆయన ఎందు నమ్మికించుతాను హి నోస్ ద వే ఐ టేక్ నేను వెళ్ళు మార్గం ఆయనకు తెలుసు నోస్ ఎవరీ డిటైల్ అబౌట్ మీ నా జీవితంలో ప్రతిదీ కూడా ఆయనకు తెలుసు నా విమోచకుడు సజీవుడు స్టాండ్ బిఫోర్ హిమ్ నేను ఆయన ఎదుట నిలబడదను ఆల్ గుడ్ వర్డ్స్ దట్స్ వై గాడ్ కుడ్ సే అబౌట్ జోబ్ జోబ్ హస్ సెడ్ వర్స్ 7 అబౌట్ మీ వాట్ ఇస్ రైట్ అన్ని మంచి మాటలు అందుకే ఏడవ వచనంలో దేవుడు చెప్పగలిగాడు నా సేవకుడైన యోబు పలికిన మాటలన్నీ యుక్తమైనవి లుక్ లైక్ దాట్ వెన్ వి రీడ్ ఆల్ దిస్ ఇవన్నీ చదివినప్పుడు మనకు ఆ విధంగా అనిపించవు విత్ దట్ వన్ రిపెంటెన్స్ ఇన్ వర్స్ 6 ఆల్ ది బ్యాడ్ వర్డ్స్ ఆర్ వైప్డ్ అవుట్ కానీ ఒక్క పశ్చాత్తాపంతో ఆ చెడ్డ మాటలన్నీ కూడా తుడిచివేయబడ్డాయి ఇమిడియట్లీ వెంటనే నెక్స్ట్ వర్డ్ హి సేస్ యోబ్ ఇస్ నాట్ సెడ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ తర్వాత వచనంలోనే దేవుడు చెప్తున్నాడు యోబు చెడ్డ మాటలు ఏవి పలకలేదని బట్ హి సేస్ యు పీపుల్ హావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్ కానీ మీరు తప్పు చేశారు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు మీరు వెళ్లి యోబ్ మీ గురించి ప్రార్థన చేయమని అడగమని చెప్తున్నాడు ఎనిమిదవ వచనం జోబ్ ప్రేట్ ఫర్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ద లార్డ్ బ్లెస్డ్ ఇన్ డబుల్ పదవ వచనము యోబు తన స్నేహితుల నిమిత్తం ప్రార్థన చేసినప్పుడు యహో అతని క్షేమ స్థితిని మరలా అతనికి దయచేసిను యోబునికి పూర్వం కలిగిన దానికంటే రెండంతలు అధికంగా యహో అతనికి దయచేసిను నాట్ ఇస్ ఫ్రెండ్స్ ఎవర్ ఇస్ క్రిటిక్స్ వారు ఆయన
పిల్లలను కూడా రెండంతలుగా ఇచ్చాడు టెన్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ టెన్ ఆన్ అర్త్ పది మంది పరలోకంలో ఉన్నారు పది మంది భూమి మీద ఉన్నారు అండ్ ఆల్ ఇస్ ప్రాపర్టీ డబుల్ తన ఆస్తి అంతా కూడా రెండంతలైంది సో ఈ గాడ్ అల్టిమేట్ కాబట్టి దేవుని యొక్క అసలైన ఉద్దేశం ను చూసినట్లయితే అది మనల్ని దీవించటమే జేమ్స్ స్టోరీ ఆఫ్ జో యాకోబ్ చెప్తున్నాడు మీకు యోబి యొక్క కథ తెలుసు కదా హౌ గాడ్ blessed him devudu ayinu e vidhanga aashirvadinchadu what god wants to do to you also devudu meeku kuda adhe cheyal anukuntunnadu chant in your suffering tamallo opik kaligindandi ezekiel speaks about noah daniel and job ezekiel noah gurinchi daniel gurinchi job gurinchi maatladutunnadu we know that this is not a a parable but it's a true story idi upmanam kaadu gaani nijamga jarigina katha sangatana ani manaku telusu job is quoted in other places in the bible ఎందుకంటే యోబు బైబిల్ లోని ఇతర చోట్ల కూడా ఎత్తి చూపబడ్డాడు ఈ పుస్తకంలో నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకుందాం